大家好，我是阿贝。之前预告的新地图它来了，手游的观众也可一同了解一下。按照惯例，过一段时间手游也会加进去。在《绝地求生》测试服里面加入了新地图泰戈。新地图泰戈是以一九八零年代的韩国为原型，地图大小八乘八，和海岛、沙漠同等大小，整个地图看起来十分舒服清爽。我个人认为是目前视觉效果最好的一张图。地图的风格和海岛图接近，其余有特色的建筑地形包括了澡堂子。古风建筑、机械楼、地图物资超级丰厚，搜城区的两间房子，我的二级包就满了。泰哥的节奏非常快，我曾怀疑过这张图是不是比海岛搜圈更快一些呢？可实际对比了参数后，发现和海岛完全一致。那只有一种可能性了呀，因为新地图搜物资太过于容易了，玩家可以更快的投身到战斗之中。之前我说过啊，泰哥被海水分割，第一轮刷圈就可能出现上下两个区域被海水分割的阴阳圈。可实际游玩起来，我才意识到，第一轮刷圈它就可以刷出三个区域的阴阳圈，左、中、右。想要到达各自区域，都得过桥或者游泳。泰哥还有非常狗血的地方，地图中间有一座桥，我当时没放大地图啊，直奔此处而去。到了才发现，这座桥是烂尾桥。泰哥的地图特色是复活，该图有两种复活机制。第一个机制是除颤器，当时取了除颤器，倒地后可以自己救自己起来，耗时十秒钟，使用后不可以取消，也不可以移动，所以得想清楚使用的时机。使用除颤器不可以和队友施救同时进行，除颤器在单排也可以使用。第二个机制是复活赛，在第一圈阵亡的玩家如果没有队伍团灭。换言之，就是不支持单排了。如果队伍没有团灭，那么第二个圈刚开始就会被投放到地图右下角的区域。这片区域呢，主战场的人是进不来的。参与复活赛的所有玩家是所有玩家啊，在这个小圈里面拾取物资，争取活到指定的时间。这里还会说圈哦。我建议啊，像我一样苟起来是最稳妥的。复活赛的物资很丰厚啊，并且十分重要，一定要捡啊。当第三个圈的时候，复活的玩家呢就可以携带着复活赛拾取的道具跳伞啦、啊。一般来说，从复活赛出来的玩家，平均装备水平呢接近于主战场的玩家，就算是落地和主战场的玩家对枪呢，也不会说吃什么亏。不过第三个圈已经很小了，对于主战场的玩家来说呢，复活赛出来跳伞的玩家，简直就是大自然的馈赠，看到跳伞了，穷追猛打，将其搞定。当然了，我也遇到过同样的事情。当我刚跳伞落地，敌人就开着车追过来了，可恶！接下来介绍泰哥的专属武器——第一把枪 K 二步枪。这把枪刷新率极高啊！我好几局落地第一把枪就是它。裸枪情况下，它的后坐力比 M416 更低，但 K 二相比于 M416 呢，缺少了握把、枪托槽，注定了满配的情况下呢，比不过 M416 步枪。但我觉得啊，这图捡到这把枪呢，无脑用即可。K 二的子弹飞行速度是八百八，和 M16 步枪接近。比 M416 高出百分之十三，意味着 K2 的子弹飞得更快，打移动靶提前量更少，打远距离敌人枪口上台量更少。对官方来说呢，他们更希望这个全自动的 K2 呢，成为类似 M16 的枪，而不是像 M416 一样的定位。第二把专属武器 MK12 连狙，适用 5.56 子弹，单发伤害五十，比 Mini 的四七高一些，伤害的差距呢带来了质变。换言之，他打三级头的敌人只要两枪，比 Mini 少一枪。趴下后呢，也有支架，可以增加稳定性，有点像雨林的那个 QBU。其次是泰哥的专属新载具波尼酷配，来自一九八零年份的车。这辆车的加速啊、极限速度都比小轿车强很多，极限速度能到一百五十千米每小时，并且该车呢为全时四驱车，增加了抓地力和复杂路况通过能力。相比于别的车辆呢，它在高速过弯时会更加稳定，以及不会像别的车一样卡住两个驱动轮就动不了了。它四个轮都能动啊，所以脱困能力就强了嘛。波尼酷配也有十分显著的缺点，只有前排驾驶位副驾驶可以开枪，其中我说的驾驶位开枪还只是开手枪，后排两个位置的玩家是无法开枪射击的。加上新地图泰哥只支持单排、四排，不支持双排，而复活赛呢又只支持四排，所以主流玩家应该是选择四排模式吧。在四排模式开波尼酷配，牺牲了两个后排驾驶位的开枪资源，我认为还是蛮伤的哦。哦，对了，新地图还有个有趣的地方，加入了鸟类。当我们经过某些区域时，鸟会受到惊吓而飞走。也就是说，我们可以根据被吓飞的鸟来得出对应的区域有人的存在。好的，以上就是泰哥更新的内容了。不知你对这个地图有什么看法呢？欢迎在评论区畅所欲言哦，谢谢。